¿Qué dice Donald Trump? Que más aranceles por agachón. Eh, bueno, no lo dijo. No, eso no pasó. Pero, pero hace algunos días en su mañanero Andrés Manuel López Obrador aseguró que no va a asistir a Japón a la cumbre G20 donde se reúnen los mandatarios de países que tienen acuerdos comerciales entre sí. Sabemos que... Desde días atrás, Donald Trump amenazó a México y lo ha hecho durante todo el año por todos los problemas que hemos tenido con los migrantes centroamericanos que han llegado a manera de caravana y que buscan ingresar a los Estados Unidos. Él amenazó en algún momento con cerrar los puentes internacionales, con cerrar los puentes comerciales, si Andrés Manuel no hacía algo al respecto, porque sabemos que se recortó el presupuesto para el Instituto del Migrante. Sabemos que en este momento la frontera de todo México no tiene la capacidad para recibir a más migrantes y que Donald Trump ve a la migración centroamericana como amenaza. Entonces estas han sido sus, sus indicaciones o su forma de presionar a México para que México ya no deje entrar a los migrantes centroamericanos ni a México y por supuesto que no se acerquen a los Estados Unidos. Entonces viene la cumbre del G20 donde Andrés Manuel tiene la oportunidad de dialogar con Donald Trump, de darle la cara a Donald Trump y de decirle, mira, mi solución es esta o, o mi propuesta es esta, vamos a negociar, vamos a hacer algo, porque la última de Donald Trump fue aumentar aranceles y agregar aranceles a los productos mexicanos. Entonces estamos hablando de que todos perderíamos, pero perderíamos más nosotros porque dependemos muchísimo del tratado con, comercial con los Estados Unidos. Entonces, el, el argumento de Andrés Manuel, que es lo que a mi parecer es lo más triste, es que él dice, es que yo no quiero que toquen eh, los, lo, el tema comercial porque a mí yo no estoy de acuerdo, a mí me molesta. Pues para eso es, o sea, se supone que vas a ir a la cumbre a hablar de los tratados comerciales, a tener la oportunidad de ahora sí, frente a frente, decir cuál es la postura de cada uno y qué es lo que va a pasar. No es que, que de ahí dependa tu estabilidad emocional, de ahí depende la estabilidad económica de una nación entera. Entonces sí está bastante triste. Nadie duda de que Marcelo Ebrard, como nuestro canciller, pues vaya a ser un buen papel ahí, pero no lo invitaron a él, invitaron a AMLO. Entonces sí, sí está bastante lamentable, bastante triste, pero pues es lo que hay. ¿Tú qué opinas de esto? Déjalo aquí abajo en los comentarios.